二零二二年已经来临，但小编依旧不能忘记去年的国产剧留给大家的快乐。在演员们精彩的演绎下，将书中的角色一下子就鲜活起来，为二零二一年的银幕增色不少。那个意气风发的南辰王，那个恋父情节的沈宇，那个可咸可甜的大明星乔晶晶，还有上交给国家的霍言，一个又一个令人上头的角色，真的是把剧荒少女拿捏住了。那么大家在去年印象最深刻的角色是什么呢？ Hello， 宝宝们，咱们又见面了。话不多说，直接上角色。Top One， 周生如故，周生辰。此剧一播，毫不夸张的说，全网都成南辰王妃，只因周生辰入了大家的眼，任嘉伦进入大家的心。战场上的他是英勇无畏的大将军，披荆斩棘，保家卫国，刻不容缓，以家国大义为人生宗旨。如果没有时宜的出现，他就是妥妥的事业型男主。但编剧怎么可能不用感情戏来吸引观众呢？周生辰一入红尘深似海。落得个替美人鼓的下场。他这一生爱而不得，感情上隐忍克制，一心记挂着天下苍生，结局却被人构陷，含冤赴死。必役的结局就是令人迟迟难以忘怀。有一说一，卸下军装的南辰王俨然是一副翩翩君子的模样，尤其是穿上素色系的衣服时，这是什么陌上人如玉，公子世无双的美男子呀！任嘉伦的颜值真的是长在大家的审美点上了，怪不得时宜死心塌地的爱着他，宁愿跳楼也要。追随南城王的身影，陈实夫妇就是这样成为大家年度意难平的。Top Two， 风起洛阳，百里红衣。此角色表面高冷，内心却是一腔热血，还是本剧中的脑力担当，会百工读万书，知识十分渊博，还长着一副妈生好皮囊，赢得万千少女为之沉迷。唯一美中不足的就是不通人情。就拿娶柳七娘这件事来说，百里红衣竟然说迎亲是为了能让阿爷开心顺遂，这是什么理工直男呀？直到七娘。这个万年铁树开花之后，百里红衣才开始有那么些人情味儿，更是上演一出追妻追到火葬场的戏码。别说开窍之后，王一博还是很会聊的，小礼物一个接一个，情话也是一套一套的，小编都要给王一博尚可的评价了。百里红衣的人设是出众才能和纯粹灵魂的人，也是一个探究真相、不顾自身安危的人。这种角色是相当难演的，多一分是傲慢，少一分是恍惚。在王一博的演绎下，恰到其分，这一角。角色也成为王一博演艺生涯又一代表角色。Top three， 你是我的荣耀。乔晶晶，此角色是热巴继高文之后再次出演大明星人设。小编想说，热巴不就是乔晶晶本人吗？本色出演的热巴成功燃爆二零二一年的暑假。当热巴遇到杨洋,洋，当晶晶遇到于途，言情小说的男主从此有真实的模样了。一部剧让演狗的春天回来了。俊男美女谈恋爱就是让人养眼哈。剧中的热巴在事业上是独立女性，一步一。步。不走上大明星这个高度，而在爱人面前的他是什么撒娇女友呀？仅仅在接受了于途的告白之后，开启了甜蜜的恋爱模式，喝不甜的豆浆时撒娇说道：“心里有点苦。”在于途调好后，乖巧的说：“甜了。”无意间的撒娇更是令观众直呼磕到了。想用于途手机看朋友圈时，就上演捧脸杀等等。不得不说，乔晶晶真的太会撒娇了。乔晶晶恋爱中的小把戏可不止撒娇，还会坑男友。在于途妈妈面前。套路于途，还露出无辜的小狗眼，眨不眨吧，收获了一大批金戈铁马。大家的恋爱 DNA 有没有被热巴撬动了 ？Top Four， 斗罗大陆唐三。肖战饰演此角色 YYDS， 在外获得2021暹罗影视年度金玉大奖，最受欢迎中国网剧奖，在内又获得了年度人气男演员奖项。此剧自开播收视率就非常高，网台双播两轮上星 CCTV 八，播放破五十七亿。肖战更是连续六十六天登顶电视剧艺人榜第一。此剧改编自唐三少的同名小说，讲述了从小跟父亲相依为命的唐三，为了得知跟母亲有关的消息，在父亲的鼓励下，立志。成为斗罗大陆最强者的故事，相比起过往其他仙侠剧中主演有着强大背景，并且自身蕴含无数秘密的设定而言，唐三这个角色是真正的草根出身，并且一步步凭借自己后天的努力获得了强大力量，跟同行伙伴的。换一句话来说，唐三就像是很多普通人的缩影，而他最后的成功也给不少人少年时的英雄梦画上了完美的句号。这种故事设定对于普通观众来说，才更具有向上的引导作用。所以这或许就是为什么有那么多人会喜欢唐三的原因之一吧。Top Five， 谁是凶手？沈宇，赵丽颖上线是成年的沈宇，一位沉着冷静且干练的心理医生。他出场
，是被秘密夹裹进来的。他的身世和名字与多起案件有瓜葛，他成了重点监察对象。情理之中又意料之外的是，他的反侦查能力比一些警察还要专业。神鱼这个角色隐藏了太多秘密，喜怒不形于色，即便有效，也是夹枪带棒或暗里藏刀，冷很容易被曲解为面无表情。但那只是最肤浅的层次。赵丽颖的神鱼冷出了三重：第一重，不关己事，漠不关心；第二重，心有猛虎，守口如瓶；第三重，自我保护，敬而远之。剧中很少看到神鱼有真笑，他的笑一般都是敷衍的、客气的、得意的、疯狂的和走火入魔的。唯有在萧华君面前，他才有难得的笑模样。大概是自己淋过雨，所以总想为别人撑一把伞。赵丽颖把不同时段的神语都完美的演绎了出来。Top six， 你是我的荣耀。于途拥有超高的颜值，于途不仅身材挺拔，而且长相也十分的英俊。乔晶晶的经纪人林姐都忍不住想要把她发展成自己手下的王牌艺人，只不过被于途一再拒绝。于途的颜值跟乔晶晶放在一起也丝毫不逊色。在剧中，于途做事非常认真和热情。他虽然表面看上去高冷，但其实是一。一个内心十分温柔的人，这一点从他被乔晶晶骗了之后，还依旧愿意帮助他就可以看出来。于途的心是滚烫的，这一点只要稍微了解他就可以知道。这也是于途能够被万千少女喜欢的原因之一。于途的专业技能非常的厉害，虽然他平时的工作比较忙，但是几乎算是一个全能型人才。他的专业技能对于娱乐圈也有着很深的影响。此前为了能够跟乔晶晶更好的通话，直接架设了一个信号增强器，很快就解。解决了整个剧组的网络问题之后，又能够跟著名的大编剧讨论专业问题，这一点非常的难得。Top Seven， 你好，火焰蓝霍言，在一部戏中，一双会说话、会演戏、有感情的眼睛，往往比精致的颜值更加难得。但龚俊饰演的霍言，无疑是二者都做到了，演技的层层递进，次次饱满，让观众们不禁直呼好家伙，同时也更让自家的粉丝的爱又更加深沉了一分。值得一提的是，在剧中，龚俊和张慧文。两位主演的初次碰面，便是让人觉得 CP 感满满。这也是与演员本身的表演呈现所分不开的。当大部分人对龚俊的印象还停留在文科型时，他却快速换上消防员的制服，在荧屏内的火光世界中冲在救援一线。而来自四面八方的审视目光和舆论声音，将戏外的他包围。不明就里的人会把龚俊的红归结为天时地利人和，但忽略了演员背后为角色付出的努力。实际上，若回。速龚俊出道至今的表演路径，会发现他始终未停止自我突破的脚步，而沿途的风景与感悟也逐渐内化为他作为演员的底蕴。龚俊正迎来自己的黄金时代。Top Eight， 司藤司藤，景甜在此剧中穿的旗袍都好美，这才真的是人间富贵花。其实她应该早点走电视剧路线的，大学时期的颜值比同班的某爽还清纯，演偶像剧妥妥能红，却总拍商业电影，还有众多大咖作配，失了路人缘。其实看了司藤，发现景甜的演技还是可以的，把司藤傲娇毒舌那股劲儿都给演出来了。每次看她和秦放互动都很有趣，而且穿旗袍走路摇曳生姿的，很符合女主角色美人人设。看来女演员一旦找准了自己的定位，那就是两个字绝了，这才是人间富贵花本花啊 ！Top n i g h t 叛逆者林南生，朱一龙为贴合林南生一角，暴瘦到一百二十斤。朱一龙演技随着人物的发展而进阶的，第一季。阶段的林南生是单纯的，他只是一心想要抗日，奔赴前线，以为投身军统就能发挥自己最大的能量。他青涩不安，虽然有才有谋略，但不太有自己的主意，只是一味的听从上级的命令。第二阶段潜伏期的林南生对过去坚持的信仰产生怀疑，这时候的他褪去了稚嫩的单纯，眼中也少了那种清澈，开始变得复杂起来。他能够熟练的开枪，不断执行任务，同时也受到重伤，身体日益消瘦。第三。阶段下定决心叛逆，开始努力向上爬，将人物的成长线丰富起来了。朱一龙用演技征服了观众的心。Top Ten 风起洛阳五四月，宋茜在此剧里打戏动作完成度相当高，一整套下来如行云流水，画面非常带感。而且宋茜展现的绝非是古偶剧里女性角色那种软绵绵的假把式，打戏力道和速度兼具，真的相当好看。尽管凭借打戏出圈，但只要追了风起洛阳就知道宋茜。
认为伍思月这个角色所下的功夫，不仅仅是体现在动作戏上。伍思月在这部剧里绝对不是一个工具人打女，出身世家，武艺高强，是角色初登场时就亮出的设定。伴随着剧情展开，伍思月人物的更多面逐渐展现在观众面前。她身处神都高街，却看得到最底层百姓的疾苦。她顶着五姓之名，却想着打破外界给她贴上的五家人标签。她聪明果敢，武艺过人，但她不是开了金手指，终于给。我们呈现了一个立体的月华君，这十部剧中的人物角色，大家对谁上过头呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。